Građevinska dozvola za izgradnju javne rasvjete u ulici Prince Eugena Savojskog ishođena je još prije tri godine, a u tom razdoblju dovršeno je postavljanje stupova na desnoj strani. Ove godine na red je došla i ljeva strana, uskoro će se rasvjeta uvoditi i u ostalim ulicama u Podravlju. Zatim nam slijedi da do kraja godine ishodimo građevinsku dozvolu za ulicu Grmić i tada bi manje više u cijelosti naselje Podravlje osim Dravske obale gdje imamo problema sa nasipom i rijekom Dravom i vezano za prometni zeleni koridor imao problema tako da se u ovom trenutku Dravska obala u Podravlju ne može ni projektirati ni rješavati, to ćemo ostaviti za neka druga vremena. Ove godine rasvjeta se uvodi na dva sporedna puta na Bijskoj cesti, a između mosta doktora Franje Tuđmana i željezničkog prijelaza javna rasvjeta na zapadnoj strani izgradit će se i sredstava mjesnog odbora. Istočna strana na red dolazi iduće godine, a 2012. na red bi trebala doći i tvrđavica. Na godinu je u programu poslije jedne obsežne rekonstrukcije Županijske ulice i nogostupa u tvrđavici. Na rasporedu je sljedeće godine da se studiozno pristupi izradi projektne dokumentacije i ishođenju građevinske dozvole za cjelovitu tvrđavicu i izgradnju javne rasvijete, jer tamo paralelno prisutni su i drugi problemi, rješavanje niskonaponske mreže, eventualno izmještanje trafostanica, imovinsko-pravni problema, tako da je to jedan zahtjevan i složeniji projekat. Od ove jeseni osvjetljeno će biti rukometno i nogometno igralište u Tvrđavice gdje će biti postavni reflektori, a uredit će se i ograda, najavio je predsjednik Vijeća mjestnog odbora Osijek Ljeva Obala.